இடைக்கால இந்தியா இடைக்கால இந்தியாவோட காலம் என்ன கேள்வி கேட்கணும் இடைக்கால இந்தியானோன்னா வேற என்ன இந்தியாடா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் கேள்வி கேட்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டைம்லாம் பண்டைய கால இந்தியா இடைக்கால இந்தியா நவீன கால இந்தியா இங்கிலீஷில் ஏன்சியன் மிடிவேல் மாடர்ன் எதை பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறாங்க பொருளாதார நடவடிக்கை பேஸ் பண்ணி இடைக்கால இந்தியாவில் என்ன பொருளாதார நடவடிக்கை ஆரம்பிக்குது ஃபியூடல் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபியூடல் லேண்டு வந்து ராஜாவுக்கு சொந்தம் ராஜா ஜமீன்தாரு கொடுத்துருவான் அந்த கான்செப்ட் ஃபியூடல் சிஸ்டம் நிலமானிய முறை ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் கிடையாது உலகம் ஃபுல்லாகவே இடைக்கால இந்தியானு பிரிப்பாங்க ரைட் இதோட பீரியட் என்ன இந்தியாவில் முழுசா சொல்லி முடிங்க பாதி பாதி எட்டுனாக்க என்ன எட்டு கோடியா எட்டா எட்டாவது வருஷமா எட்டாம் நூற்றாண்டா இவ்வளவு இருக்குல்ல செஞ்சுரி ஏடியில இருந்து செஞ்சுரி ஏடி வரைக்கும் அதாவது எட்டாம் நூற்றாண்டுல இருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அப்படின்னா இப்போ இல்லை எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபது விட்டுருங்க ரெண்டாயிரம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இல்லை எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜீரோவிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி பிசிலாம் இருக்குது அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு யோசிக்கணும் அது அதான் அந்த டைம் லைன் போடுறது சரியாக வெறும் இதை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது வரும்பொழுது என்ன பண்ணணும் ஓ அந்த டைம் லைன் போடுறோம்ல நேற்று போட்டோம்ல இப்படி போகிறோம் இது ஜீரோ நம்ம இங்கே ரெண்டாயிரத்தில் இருந்தோம்னாக்கா இது ஆயிரமாக இருக்கும் எயித் செஞ்சுரி இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் செவன் நாட் ஒன்னில் இருந்து அப்படின்னு மனசில் ஓடணும் அதான் மனப்பாடம் செய்ய மனப்படம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எது வரைக்கும் எயிட்டீன்த் செஞ்சுரி வரைக்கும் இங்கே வரைக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி சில்ல வரைக்கும் ஆமாவா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி சில்ல வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு முந்நூறு ஆண்டு கடந்து தான் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் போ இந்த பீரியடில் நடந்த விஷயம் அப்படின்னு படம் வரணும் மனப்பாடம் செய்ய மனப்பாடம் இப்படி தான் வரும் உலகத்திலே பெரிய அதிக மெமரி பவர் கொண்டவர் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கார் திருச்சிக்கார் இதை நான் பேப்பர் படித்து பதிமூணு வருஷம் ஆகுது இந்து பேப்பரில் வருது அவரை பற்றி ரெண்டாவது அதிக மெமரி பவர் உள்ளவர் அவர் நம்ம ஆஃபீஸ் கூட இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு போனார் அவர் இப்போ ஆனால் பிளைண்ட் ஆகிட்டார் கண்ணு தெரில அவருக்கு யாரை கூட்டிகிட்டு வராங்க போகிறாங்க அப்போ படித்தேன் எப்படிங்க டக்கு டக்குன்னு ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு வச்சுட்டாங்கன்னா என்ன நடந்துன்னு அவர் சொல்வார் அவரோட பொண்ணை வந்து இப்போ இஸ்ரோவில் இஸ்ரோங்கிற நாசாவில் வந்துட்டு ஸ்காலர்ஷிப்போட ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த பொண்ணு நாசாவில் அவர் சொல்கிறார் எப்படிங்க இவ்வளோ மெமரி பவர் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லைங்க அவர் சொன்ன வார்த்தை மனப்பாடம் செய்ய மனப்படம் அப்படிங்கிறார் வார்த்தையில் என்ன பண்ணுங்கிறாரு படமாக மாற்றணுங்கிறாரு இப்படி தான் படமாக மாற்றணும் நான் இங்கே இருக்கேன் இந்த ஒரு இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி படமாக மாற்றணும் சின்ன வயசுலேருந்து கெடுத்து விட்டாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராப்பராக வந்துருந்ததுனாக்கா ஈஸி ப்ராப்பராக பண்ணாமல் வார்த்தையை மனப்பாடம் பண்ணி கெடுத்துட்டாங்க மாற்றுங்க கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் மாற்றிக்கலாம் மனப்பாடம் செய்ய மனப்படம் அப்படிங்கிறார் முக்கியமானது அப்போ எதுவும் ஒன்றையும் வார்த்தையை என்ன பண்ணும் வார்த்தையை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியாது நம்ம மைண்டில் மனப்படமாக மாற்றணும் மனப்படத்தை உருவாக்கணும் அதுதான் அவரோட கான்செப்ட் இப்போ வார்த்தையை வச்சுக்கிட்டோம்னா நிற்காது அதை படமாக மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரி இப்போ நான் சொன்னேன் இதில் இருந்து இது வரைக்கும்னாக்கா டைம் லைனில் இவ்வளோ நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக் கொடுங்க மூளைக்கு அது போக போக அது உங்களுக்கு பயங்கர ஸ்பீடாக போயிடும் கம்ப்யூட்டரில் உங்கள் மூளைக்கு பக்கத்தில் வராது சுஜிபி எவ்வளோ சூப்பர் கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் சரி உங்கள் மூளையோட ஸ்பீடுக்கு அது பக்கத்தில் கூட வராது சரி ரைட் அடுத்தது இப்போ அடுத்தது இந்த இடைக்கால இந்தியா ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க முந்தைய இடைக்கால இந்தியா
பிந்தைய இடைக்கால இந்தியா எல்லாத்துக்கும் காரணம் இருக்கும் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆங்கிலத்தில் இங்கிலீஷில் ஏர்லி மிடிவேல் லேட்டர் மிடிவேல் ஏர்லின்னா என்னது ஆப்போசிட்டு லேட்டர் ரெண்டாவது பிரிக்கிறாங்க ஏர்லி மிடிவேலோட காலம் எயித் சென்ச்சுரி ஏடியிலிருந்து காமன் ஏராவா இப்போ ஏடிக்கு புதா சிஇன்னு போடுவாங்க காமன் ஏரா எயித் சென்ச்சுரி ஏடியிலிருந்து டுவெல்த் சென்ச்சுரி ஏடி வரைக்கும் பிந்தைய வேத காலம் சாரி பிந்தைய இடைக்கால இந்தியா டுவெல்த் தேர்டீன்த் சென்ச்சுரி ஏடியிலிருந்து எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரி ஏடி வரைக்கும் பிரிட்டிஷ்காரன் இந்தியா லேண்டை பிடிக்கிற வரைக்கும் இதை ஏன் சார் ரெண்டாக பிரித்தாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பிந்தைய இடைக்கால இந்தியா இருக்கு இல்லையா இப்போ வந்துட்டு யார் வந்துருவாங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ் ஆட்சியை பிடிச்சிருவாங்க இஸ்லாமியர்கள் ஆட்சி சொல்லுமா கேளுமா டவுட் கேளுமா சிந்து இஸ்லாமியர் ஆட்சி முகல் அதுக்குள்ள ஒரு பாட் ஆ தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் முஸ்லீம்ஸ் பெரிய ராஜாவும் முஸ்லீம்ஸ் இருப்பாங்க வட இந்தியாவில் டெல்லியை வச்சு தான் வரலாறு திரிக்கிறானுங்க எழுதுறானுங்க டெல்லியில் ஆட்சி செய்கிறவங்க இஸ்லாமியர்கள் அவங்க ஆட்சி வந்துடும் முஸ்லீமில் ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று டெல்லி சுல்தான்கள் ரெண்டையும் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் முஸ்லீம்ஸில் ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு குரூப் வந்துட்டு டெல்லி சுல்தான்கள் இங்கிலீஷில் டெல்லி சுல்தானேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுல்தானா ராஜா இன்னொருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே தனித்தனியாக பார்ப்போம் அவங்க தான் முகல்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு என்ன என்ன வித்தியாசம்னு பார்ப்போம் முகலாக இருக்கு முகல்ஸ் இவங்க ரெண்டும் ரெண்டு பேரும் இஸ்லாம் மதத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பட் இவங்களுடைய லேண்ட் இருக்குல்லே ஆரிஜின் எந்த நாட்டிலேருந்து வந்தாங்க அப்படின்னா டெல்லி சுல்தான்கள் பூர்வீகம் வந்துட்டு அவங்க மார்க்கம் தான் மு இஸ்லாம் மார்க்கம் ரெண்டு பேருமே சரியா அவங்க ஆரிஜின் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க சார் அப்படின்னாக்கா இவங்க வந்து துருக்கியை சார்ந்தவர்கள் இங்க இருந்து போனீங்கன்னாக்கா இங்க ஈரான் இருக்கும் இங்க ஈராக் இருக்கும் ஈரான் கொஞ்சம் பெருசா போட்டுக்கணும் ஈராக்கு அப்படியே பாலஸ்தீனம் இஸ்ரேலு இங்க அரேபியா கட் ஆகும் இந்த இடத்துல இருக்கு துருக்கி அவங்களை பத்தி டீட்டெயில் பார்ப்போம் அங்க இருந்து வந்திருப்பாங்க இந்த ஏரியாலாம் பிடிச்சிருப்பாங்க அப்படியே இந்தியாவிலையும் வந்து இந்தியாவை கைப்பற்றி இங்கே ஆட்சி செய்வாங்க சரியா மேப்பில் எடுத்து பாருங்கள் மேப் எடுத்து பார்க்கணும் மேப்லாம் படிக்கவே கூடாது அடுத்து இவங்க துருக்கி ஆரிஜின் இந்த முகலாயர்கள் யார் சார் அப்படின்னாக்கா இவங்க இல்லை இல்லை அது ஓகே இவங்களுடைய காலம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறு ஒரு டெல்லி சுல்தான்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறுலேருந்து 
ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தாறு வரைக்கும் அப்போ எத்தனை வருஷம் வருது முந்நூத்தி இருபது வருஷமா முந்நூத்தி இருபது வருஷம் ஆட்சி நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட இருந்து முகலாயர் கைக்கு போகும் முகலாயர் யார் சார் அப்படின்னாக்கா இப்போதான் நீங்க சொல்றது யார் சார்னாக்கா தந்தை வழியில துருக்கி இனத்தை சார்ந்தவங்க தந்தை வழியில துருக்கி இனம் தாய் வழியில பாத்தீங்கன்னா செங்கிஸ் கான் இவன் இது வரைக்கும் வந்து ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பானுங்களா இதுல இருந்து உன்னோட தைமூர் தைமூரோட பரம்பரை துருக்கியில இருந்து வந்தவன் தைமூர் தைமூர்னா யார் சார் இந்த எப்படி சார்னு ஒரு கற்பனைக்கு பாகுபலி படத்துல காலக்கேயர்கள யார சொல்லுவான்ல அவங்க வந்தாங்கன்னா நாடே அப்படின்னு அந்த மாதிரி பயங்கரமான போர் வீரர் இருந்தாலும் தைமூர படம் வந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான் எதிரி தோத்து தான் போவான் அந்த மாதிரி அந்த தைமூர் பரம்பரையில இருந்து ஆண் அதே மாதிரி மங்கோலியர் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மங்கோலியா இதான் இந்தியா இங்க இருக்குனாக்கா இங்க இருக்கும் மங்கோலியா சீனா இன்னும் இதெல்லாம் சீனாவே இந்த மங்கோலியர்களுக்கு பயந்துகிட்டு தான் சீனா பெருஞ்சு ஊரே கட்டுறானுங்க தமிழன் பார்த்துக்கோங்க இந்த மங்கோலியருக்கு பயந்துகிட்டு அது இல்லாமல் இவங்க எல்லாம் பாலைவன பகுதி பாலைவனம்னா எப்படி இருக்கும் அவங்க கரடு மூலாக இருப்பான் ஜாகிரஃபி தான் எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கணும் பார்த்துருப்போம் வெரைட்டி பிடிக்கணும் ஏன்னா பாலைவனத்தில் இருக்கிறவன் தமிழ்லேயே சொல்லியிருக்காங்க பாலையில் இருக்கிறவன் என்ன தொழில் ஈடுபடுவான் வலிப்பறி கொள்ளை தான் ஈடுபடுவோம் உங்கள் உடல் வலிமையாக இருக்கும் உணவை தேடி ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் உடல் வலிமையாக இருக்கும் அப்போது இந்த மங்கோலியாவை சேர்ந்தவன் செங்கிஸ் கான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா செங்கிஸ் கான் செங்கிஸ் கான்லாம் நிறைய கட்டுக்கதையெல்லாம் விட்டுட்டுருப்பானுங்க இதில் அவர் வழியில் வந்த பெண் இவங்க ரெண்டு பேரும் இஸ்லாம் மதத்தை பின்பற்றுறவங்க தான் தைமூர் சரி செங்கிஸ் கானும் சரி ஆணு தைமூர் பரம்பரை துருக்கி பெண் செங்கிஸ் கான் சரியா இவங்க ரெண்டு பேர் திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க பரம்பரை இவங்களுக்கு இப்போ வாரிசு வருதுல்ல அந்த வாரிசுகளோட பேர் தான் அது முகலாயர்கள் புரிஞ்சுதா இவனோட ஆரிஜின் வேற இவனோட ஆரிஜின் வேற இவன் வெள்ளையா ஹைட்டாக அப்படி இருப்பான் இவன் மஞ்சளா குட்டையா கண்ணெல்லாம் அப்படி இருக்கும் ரெண்டு கலந்தது தான் இது அப்படி வந்தது தான் முகலாயர் அதனால தான் சொல்லுவேன் இந்தியாவில் எல்லாம் கலந்த கலவை உலகத்தினுடைய என்ன சொல்லுவாங்க அருங்காட்சியகம் இங்கிலீஷில் என்னது மியூசியமா அருங்காட்சியகம் மியூசியம் தானே ஆமாம் எல்லாமே கலந்தது இங்கே இருக்கு அவங்க வருவாங்க அவங்க வந்து ஆட்சி செய்வாங்க அது பீரியட் இவங்க எப்போ சார் ஐநூற்றி இருபத்தாறுல ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறுல இருந்து பானிபட் போர் நடக்கும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தெட்டு வரைக்கும் இருப்பாங்க முகலாயர் ஆட்சி இதுக்கு நடுவில் உள்ள பூந்துருவா இங்கிலீஷ்காரன் யூரோப்பியன்ஸ் ஆயிரத்தி அறநூறுக்குலாம் ஐநூறுக்குலாம் வந்துடுவான் யூரோப்பியன்ஸ் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டுலேருந்து யூரோப்பியன்ஸ் வந்துடுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் யூரோப்பியன்ஸ் இருப்பாங்க அதில் நாலு அஞ்சு குரூப் வரும் ஒருத்த மட்டும் சக்ஸஸ் பண்ணுவானுங்க அதெல்லாம் பார்ப்போம் அப்போ முகலாயர் வட இந்தியாவில் முகலாயர்கள் ஆட்சி காலத்தில் தான் யார் வராங்க வியாபாரம் செய்கிறதுக்காக இந்தியாவுக்குள்ள யூரோ ஐரோப்பியர்கள் வருவாங்க சரி ரைட் இது முடிஞ்சு இது பிந்தைய இடைக்கால இந்தியா அதுலேருந்து என்ன ஆயிரும் முகலாயர் காலத்துலேருந்து வட இந்தியாவில் நவீன கால இந்தியா வந்துடும் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக திரும்ப பார்ப்போம் திரும்ப ஒவ்வொன்றும் ரிவிஷன் ஆகும் இப்போ நீங்கள் குழந்த மாதிரி கவனிச்சுட்டு ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா கிளாஸ் முடியும் பொழுது ஸ்ட்ராங் ஆகிடலாம் ஓரளவு இவங்க பேர்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அப்படி தான் இருக்கும் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ண பண்ணால் என்ன வந்துடும் நாவுக்கு வந்துடும் நவீன கால இந்தியா ஸ்டார்ட் ஆகிடும் மாடர்ன் இந்தியா செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதுலேருந்து மாடர்ன் இந்தியா ஸ்டார்ட் ஆகிடும் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் இது எப்போ பிந்தைய இடைக்கால இந்தியா அதுக்கு முன்னாடி என்ன சார் நடந்தது முந்தைய இடைக்கால இந்தியா எயித்துலேருந்து டுவெல்த் செஞ்சுரி ஏடி வரைக்கும் 
கிபி எல்லாமே ஏடினா என்னது கிபி இது ஒரு பெரிய கதை இந்த காலகட்டத்தில் இஸ்லாம் கிறிஸ்தவ மதம் இங்கே வந்துடும் மாடர்ன் இந்தியாவில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மற்ற எல்லா மதம் இந்தியாவில் இப்போ இருக்குல்ல எல்லா மதமும் என்ன சார் இந்தியாவில் எல்லா மதம்ட்டீங்க இந்து மதம்னு ஒன்று கிடையாது அப்போ அப்போ பிராமணிசம் மெயினாக பிராமணிச கட்டுப்பாட்டில் வந்துடும் கோயிலெல்லாம் அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ராஜா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டுட்டு தான் நடப்பாங்க வேத மதம் வேத மதத்தை அடிப்படையாக வச்சு தான் ஆட்சி நடக்கும் இந்து மதம் கிடையாது இவங்க தான் பெரும்பாலும் இருப்பாங்க இவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் ஆனால் இவன் ராஜாவை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கிட்டான் ராஜா தானே பவர் அப்போ ராஜாவை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கிட்டு இவன் என்ன சொல்கிறானோ அதுபடி தான் ஆட்சி நடக்கும் சரியா இந்த காலகட்டத்தில் தான் பக்தி இயக்கம்னு ஒன்று உருவாகும் பக்தி இயக்கம் என்னன்னு பார்ப்போம் பக்தி கல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பக்தி இயக்கம் ஒன்று உருவாகி ராஜாவெல்லாம் தூண்டி விட்டு கடவுள் மேலே அன்பு காட்டு லவ் பண்ணு கடவுளை அப்போ அந்த கடவுளை லவ் பண்ணி அவருக்காக என்ன பண்ணு இப்போ ஷாஜகான் கட்டியிருப்பான்ல அவன் காதலிக்காக என்னது தாஜ்மஹால் அது மாதிரி நீ கடவுளை கட்டுறான்னு சொல்லி தூண்டி விட்டுருவானுங்க அவன் ராஜா கோயிலை கட்டி விட்டுருவான் அதான் பக்தி இயக்கம் பக்தி இயக்கத்தில் ரெண்டு குரூப் உருவாகும் ஒன்று பெருமாள் அவனை ஃபஸ்ட் கும்பிட்றது இன்னொன்று சிவன் அவன் கும்பிட்றது அப்படின்னு என்னென்ன பேர் அதுக்கு பேர் பெருமாளை கும்பிட்றவன் யார் வைணம் பெருமாள் அவங்க குரூப்பு எல்லாம் ஆம்பளைங்களாக தான் இருப்பான் பொம்பளை ஒன்று கூட இருக்காது அங்கே பெருமாள் குரூப்பில் லட்சுமி வேணா இருக்கும் காலமிக்கி விடாது அவ்வளோதான் ஆமாம் தானே லட்சுமி தானே இருக்கு பத்மாவதியா ஆமாம் அதில் எதா எங்கேயாவது சிறு கடவுளாக இருக்கணும் ஒரு குரூப்பு மக்கள் வந்து வழிபட்டுருப்பாங்க அது எங்கள் கடவுள்னு சேர்த்திக்குவானுங்க சேர்த்தி இந்த கடவுளோட பப்பாட்டி இந்த கடவுளோட ரெண்டாவது பொண்டாட்டி அப்படின்னு சேர்த்திக்குவானுங்க அப்படி தான் இருக்கும் எல்லாமே ஆமாம் தான் வேணா பாருங்கள் சேர்த்தி விட்டுவானுங்க சேர்த்தி விட்டு கடைசியில் இது எங்கள் கடவுள் வா என்கிட்ட வந்து சாமி கும்பிடு தட்டில் காசு போட்டு போ உண்டியில் காசு போட்டு போன்னு எழுத்துருவானுங்க அப்புறம் அந்த பக்கம் சிவன் குடும்பம் இங்கே தான் பெண் கடவுள்லாம் இருப்பாங்க ஏன்னா இது சவுத்துலேருந்து வந்தது ஆண் பெண் ஈக்குவலாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி சிவன் பார்வதி அப்புறம் முருகன் அப்புறம் யார் இருக்கா பிள்ளையார் இவனுங்க குரூப்லாம் ஒன்று சரி அந்த கதையெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் அந்த மாதிரி பக்தி இயக்கம் வரும் அப்போ சைவ வைணவும் உருவாகுது இந்த சைவ வயனத்து சாமியார்கள் இருக்காங்கல்ல இவனுக்கு இவ்வளோ தூண்டுதல் பேரில் நிறைய கோயில்லாம் கட்டுவாங்க அப்போ கட்டின கோயில் தான் அங்கே இருக்கிற கோயில் எல்லாம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டினாங்க ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டினான்னு சொல்லுவாங்க அது அங்கே பாருங்கள் அந்த காலகட்டம் தான் தஞ்சை பெரிய கோயிலாக இருக்கட்டும் இங்கே சேலத்தில் இருக்கிற எல்லா கோயிலும் அதுதான் இந்த கோயிலை கட்ட வச்சுட்டு இந்த சாமியாருங்க அங்கே போய் உட்காந்துக்குவானுங்க ஆனால் இந்த பக்தி இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க கதை வேற கோயிலை கட்ட வச்சு இந்த பிராமணரை உள்ளே போய் உட்காந்துக்குவாங்க அந்த கோயிலை பராமரிக்கிறன்ற பேரில் ஒரு ஆயிரம் ஏக்கரை வாங்கிக்குவாங்க பிராமணர்கள் கோயிலை பராமரிக்கணும்ல உங்களை வச்சு கட்டைக்கிறது கோயில் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் தண்ணியை ஊற்றி தீட்டை கழிச்சுட்டு கும்பாபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு நான் உள்ளே போய் உட்காந்துக்குவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பயலும் உள்ளே வரக்கூடாது எவன் மட்டும்லாம் காசு இருக்கோ அவன் மட்டும் தான் உள்ளே வரணும் அதுவும் ஒரு லெவல் தான் ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஐயோ அவ்வளோ தூரம் வரும் அப்படின்னு இல்லை தள்ளி நின்றுக்கோ அப்படின்ட்டுவான் காசு இருந்தாக்கா போகலாம் அது கருவறைகள விட மாட்டானுங்க யாரையுமே இப்போ வரைக்கும் சனாதனந்த பின்பற்றணுன்னு சொல்லிட்டானுங்க பாருங்கள் அது மாதிரி அப்புறம் அந்த கோயில் நிலங்கள்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுறான் வருமானம் ஒரு வேலையை செய்ய மாட்டாங்க மனு நீதி வச்சு தான் ஆட்சி நடக்குது ராஜா ஏதாவது கேட்கணும்னா மனு நீதி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார் இவர் யார் இந்த பிராமணர் மனு நீதியில் எப்படி சொல்லுது ராஜா அப்படி சொல்லுது ராஜா அப்படின்னு சொல்லிடுவான் அதுபடி தான் ஆட்சி நடக்கும் எப்போ இந்த காலகட்டத்தில் முந்தைய வேத காலத்தில் இதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே உள்ளது நிறைய கோயில்கள் கட்டுறது இதெல்லாம் நடக்குது 
இதெல்லாம் நடக்கும் எல்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இந்த முந்தைய வேலைக்காலத்து ராஜாக்கள மூணு குரூப்பாக பிரிக்கிறாங்க வட இந்திய அரசர்கள் மற்றதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக அப்புறம் பார்ப்போம் ஆ இதுதான் உண்மையான வரலாறு நார்தன் கிங்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ராஜ்பூத் அப்படின்னு இன்னும் சொல்லுவாங்க ராஜபுத்திரர்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதான் ராஜஸ்தான் அதெல்லாம் ராஜபுத்திரர்கள் ராஜ்பூட்ஸ் மொபைலில் பார்த்தா எழுத்துலாம் தெரியுது இல்லை தெரியுமா ராஜ்பூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியாவில் அதில் ஒரு முப்பத்தாறு குரூப் இருந்தானுங்க முப்பத்தி ஆறு வகை அவனுங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி அடிச்சுட்டு கிடப்பானுங்க பெரிய பேரரசு கிடையாது இந்த லேண்டுக்குள்ளே முப்பத்தாறு குரூப் ராஜபுத்திரர்கள் தான் பெரிய லேண்டு கிடையாது பெரிய பெரிய ராஜா கிடையாது பெரிய ராஜா இல்லாதனால சித்தரசர் வரி கம்மியாக தான் வசூலாகும் வரி கம்மியாக வசூலானா படையும் சின்னதாக தான் இருக்கும் அப்போ தான் என்ன வராங்க இந்த பார்த்தோம் இல்லையா பிந்தைய இடைக்கால இந்தியாவில் இந்த துருக்கியர்கள் இஸ்லாம் மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய துருக்கியர்கள் ஈஸியாக வந்து டெல்லியை கைப்பற்றிடுவாங்க இவனுங்கள்ட்ட ஒற்றுமை இல்லாத தான் காரணம் ராஜபுத்திரர்கள்ட்ட புரிஞ்சுதா என்னன்னு அடுத்தது இங்கே தான் ஒரு பெரிய கதை இது அதோட சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் தக்கான அரசர்கள் டெக்கான் கிங்டம்ஸ் டெக்கான் கிங்டம்ஸ் தக்கான அரசர்கள் இதில் யார் யார் இருப்பாங்கன்னு சும்மா அவுட்லைன் மட்டும் சொல்லிடுறேன் திரும்ப பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் அந்த அந்த எயித்து செஞ்சுரி டுவெல்த்து செஞ்சுரி பிசி ஏடிக்குள்ளே இத்தனை பரம்பரை ஆட்சி செய்வாங்க இந்த ஏரியாவில் சாளுக்கியர்கள் சாளுக்கியர்களில் மேலை சாளுக்கியர் கீழே சாளுக்கியர்னு ரெண்டு மேலைன்னா மேற்குன்னு அர்த்தம் மேலைன்னா மேலானவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது தமிழில் மேலைன்னா மேற்குன்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷில் வந்து சாளுக்கியாஸ் இங்கிலீஷில் வெஸ்டர்ன் சாளுக்கியாஸ் அடுத்தது ஈஸ்டர்ன் சாளிகியாஸ் அப்படின்ற ரெண்டு ஈஸ்டர்ன் சாளிகியாஸ் இங்க வெஸ்டர்ன் சாளிகியாஸ் இந்த பாட்டு ஒன்னும் இல்ல இந்த இடத்துல இரண்டாம் புலிகேஷன் ஒருத்தன் ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான் அவன் அவனோட தம்பியை வந்து ஆளுநராக இங்க நியமனம் பண்ணுவாங்க இந்த பக்கம் போய் இருந்துக்கடா இந்த பகுதிக்கு அப்படின்னு அப்புறம் அவன் இறந்து போயிருவான் அவன் இறந்த உடனே இந்த ஏரியாவுக்கு நாந்தா ராஜா நாந்தா ராஜானு அனவுஸ் பண்ணிக்குவான் அதில் வந்து தனியாக பிரிஞ்சிருவான் கீழே சாளிக்கியர் சரியா இது ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே தொடரும் பதினோராம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இருக்கும் ஈஸ்டர்ன் சாளிகியாஸ்னா தமிழில் கீழே சாளிக்கியர் கீழேனா கிழக்கு கீழேனா கிழக்கு மேலேனா மேற்கு சரியா ரைட் எங்கள் மேற்கு ராஜ வீதி மேலே மேலே ராஜ வீதி கீழே ராஜ வீதியெல்லாம் இருக்கும் கோயம்புத்தூர் சாரி மதுரையில் இருக்கா அது கிழக்கு இது மேற்கு அவ்வளோதான் கோயிலுக்கு கிழக்கில் இருக்கும் அது கோயிலுக்கு மேற்கில் இருக்கும் ரைட் இந்த மேலை சாளிகியாஸில் ரெண்டு இருக்குது முற்கால மேலை சாளிகள் பிற்கால மேலை சாளிகள் பிற்கால மேலே சாளிகை
இங்கிலீஷில் ஏர்லி வெஸ்டர்ன் சாலுக்கியாஸ் லேட்டர் வெஸ்டர்ன் சாலுக்கியாஸ் நடுவில் இந்த முற்கால மேலே சாலுக்கியர் பரம்பரையில் பவர் கம்மியான திறமை இல்லாத ராஜா ஆட்சிக்கு வருவான் அவனை பதவியிலேருந்து தூக்கிட்டு அவனுக்கு அந்த மேலே முற்கால மேலே சாலுக்கியத்துக்கு கீழே ஆளுநர்களாக பணியாற்றிட்டு இருக்கவங்க ஆட்சியை கைப்பற்றுவான் யார் சார் அப்படின்னா ராஷ்டிர ஊடர்கள் யார் ராஷ்டிர கூடாஸ் காலகட்டம் இவன் ஒரு நூறு வருஷம் ஆட்சி செய்யறான் இவன் ஒரு நூறு வருஷம் அப்புறம் இவன் ஒரு நூறு வருஷம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க முற்கால மேலை சாலுக்கியர்கிட்ட இருந்து இந்த லேண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த லேண்டை வந்து ராஷ்டிர கூடல கைப்பற்றிடுவாங்க ராஷ்டிர கூடல் யாருனாக்கா இந்த முற்கால மேலை சாலுக்கியர் கீழே சிற்றரசராக இருக்கிறவன் ஓகேவா இவன் ஆட்சி செஞ்சுட்டே இருப்பான் இவன் பரம்பையில் கடைசியில் என்ன ஆயிருவான் ஒருத்தன் டம்மி பீஸ் வந்துடும் திரும்ப அவனை தூக்கி போட்டுட்டு இந்த பிற்க முற்கால மேலை சாலுக்கியருடைய பரம்பரை இருக்காலும் அவன் எங்கேயாவது சிற்றரசராகவோ ஏதாவது இருந்திருப்பான் அவன் அவனை தூக்கி போட்டுட்டு திரும்பவும் மேலை சாலுக்கியர் வம்சம் ஆட்சிக்கு வருது திரும்ப ஒரு நூறு வருஷம் கண்டினியூ ஆகுது அப்போ ராஷ்டிர கூட இருக்கப்புறம் திரும்ப யார் ஆட்சி செய்கிறாங்க மேலை சாலுக்கியர்கள் அவங்க ராஷ்டிர கூட இருக்கு பின்னாடி வரதுனால பிற்கால மேலை சாலுக்கியர் ராஷ்டிர கூட இருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியவங்க முற்கால மேலை சாலுக்கியர் சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன சார் ஆகும் எந்த பகுதி இந்த பகுதி மேலை சாலுக்கியர்னா இந்த பகுதி அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்படி எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எடுத்தோம்னா இந்த பிற்கால மேலை சாலுக்கியர் கீழே சிற்றரசராக இருக்கிறவங்க அந்த லேண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க நான் சும்மா புரியறதுக்காக மூணாக பிரிக்கிறேன் இந்த மாதிரி அதை எக்ஸாக்டாலாம் இருக்குது அது கொஞ்சம் வளைஞ்சி கிளைஞ்சி அப்படிலாம் இருக்கும் இந்த பாட்டு இது ஏன் தக்கான அரசர் சொல்கிறாங்க தெரியுதா இதுதான் டெக்கான் பிளாட்டியூ ஜியாகிரஃபியில் படிச்சுருக்கோம் அதனால் தக்கான அரசர்கள் ஆ இந்த வார்த்தையெல்லாம் அப்போ இந்த சங்கீஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவானுங்க ஆ ஆமாம் இந்த வடக்கில் பார்த்தீங்கன்னா யாதவர்கள் ஆட்சி செய்வாங்க இவங்கள்டேருந்து பிரிஞ்சிருவாங்க யாதவர்கள் யாதவாஸ் ஆங்கிலத்தில் அடுத்து ரெண்டாவது பார்ட்டு இது மகாராஷ்டிரா அந்த ரீஜன் இது கொஞ்சம் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா கலந்தது காக்காத்தியாஸ் காக்காத்தியாஸ் ஏதோ ஒரு படத்தில் வருமே உத்திரமாதேவி யார் அது ஆ காக்காத்தியர்கள் அந்த யாதவர்கள் பேர்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் அந்த படத்தில் காக்காத்தியாஸ் பழைய புக்கு ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க அதில் ஃபேக்ட்லாம் எடுத்துக்காதீங்க இந்த கதையை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங் அது நான் நடத்தினதுக்கப்புறம் படிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இது வந்து செவன்த் புக்கில் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் செவன்த்தில் ஏன்சின் இந்தியா ஃபுல்லாக சிக்ஸ்த்தில் இருக்கும் பழைய புக்கு சரியா ஓல்டு புக்குன்னே இருக்கும் அதில் தமிழ்நாடு ஸ்கூல் புக்கில் போனீங்கன்னா ஓல்டு புக்கு டவுன்லோட் பண்ணியே படிச்சுக்கோங்க ஒரு தடவை அதை படிச்சுட்டு இந்த 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 அவுட்லைன்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் புது புக்கை படித்து ஃபேக்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து இது கூட சேர்த்திக்கணும் பழைய புக்கில் உள்ள ஃபேக்ட் எதுவுமே சேர்த்தாதீங்க சரியா கதை மட்டும் அதில் படிச்சுக்கோங்க ஃபேக்ட் என்னென்ன அர்த்தம் எந்த வருஷம் என்ன ஏது யார் சண்டை போட்டான் அதில் ஒரு சில சண்டையெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இதில் இருக்காது அதை விட்டுருங்க இதில் உள்ள சண்டையை மட்டும் சேர்த்திக்கோங்க யார் காக்காத்தீர் அடுத்தது ஒய்சாலாக இருக்கு ஒய்சாலாக இருக்கு இப்படி மூணாக பிரிஞ்சிருவாங்க எந்த பாட்டு இது இந்த பாட்டு இது மூணு புரிஞ்சது என்னன்னு யார்கிட்ட இருந்து பிரிகிறாங்க பிற்கால மேலே சாரிக்கு இவன் இருப்பான் இவன் காலத்தில் தான் சொன்னால் இல்லையா மேலே யார் வரைக்கும் வந்தாங்க டெல்லி சுல்தான் வந்து ஆட்சியை பிடிச்சிருவாங்க அவனுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றா கைப்பற்றிடுவானு அலாவுதீன் கில்ஜி அப்படின்ற ஒரு காலத்தில் அவர் டெல்லி சுல்தான் ஆட்சியில் இருப்பார் அவரோட படை தளபதி மாலிக் கபூர் கேள்விப்பட்டீங்களா மாலிக் கபூர் அவர் வந்து எல்லாத்தையும் கைப்பற்றுவார் அப்படியே டெல்லி சுல்தான் கூட இது கவர் ஆயிடுச்சு 
அதுக்கப்புறம் தென் இந்திய அரசர்கள் இந்த பார்ட் இந்த பார்ட் தென் இந்திய அரசர்கள் மூணா பிரிக்கிறாங்க வட இந்திய அரசர்கள் தக்கான அரசர்கள் இது வந்து தென் இந்திய அரசர்கள் இங்கே எழுதிக்கலாம் சதன் கிங்டம்ஸ் கேரா கேரளா விட்டுருங்க மலைக்கு அந்த பக்கம் விட்டுருங்க இந்த பாட் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக என்ன ஆகுனாக்கா தேர்டு சென்ச்சுரி ஏடியிலேருந்து சிக்ஸ்த்து சென்ச்சுரி ஏடி வரைக்கும் கலப்புரர்கள் ஆட்சி செய்வாங்க கலப்புராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கலப்புரர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய நூல்லாம் எதுவும் எழுதப்படலை அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வரலாற்று அறிஞர்கள்லாம் இல்லை அதெல்லாம் பொய் அப்படின்னு இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ ஏதோ சம்திங் நடந்துருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஏதோ நடந்திருக்கு அவங்க ஆட்சி இருக்குது அதனால் இது அந்த கலப்புரர்கள் காலத்தில் இருண்ட காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டார்க் ஏஜ் புத்தகம்லாம் எதுவும் எழுதலை அந்த காலத்தில் அப்படின்றாங்க பிராமணர்களுக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்றாங்க அப்போ அவங்க இருக்காங்க கலப்புரர்கள் இருக்காங்க இந்த ஏரியாவில் இந்த கலப்புரர்கள்ட்ட இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க காஞ்சிபுரத்தை கைப்பற்றிடுவாங்க வடக்கில் அவங்க தான் பல்லவர்கள் பல்லவாஸ் ஏழாம் நூற்றாண்டு ஆற ஆறாம் நூற்றாண்டு இறுதி சரி ஏழாம் நூற்றாண்டில் கைப்பற்றுவாங்க அதே டைமில் பாண்டியர்கள் சவுத்தில் அவங்களுடைய தலைநகரை கைப்பற்றுவாங்க மதுரை முன்னாடி மதுரை தான் அவங்க தலைநகரம் இப்போ கலப்புரருக்கு கீழே சித்தரசராக மாறிடுவான் சரியா இவன் பேரரசாக மாறிடுவான் கலப்புரர்கள் அவன்ட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுறான் பாண்டியர்கள் கைப்பற்றுறாங்க பாண்டியர் அதுக்கப்புறம் என்னவும் பல்லவர்கள்ட்டேருந்து ஒரு இரநூறு வருஷம் பல்லவர்கள் இருப்பாங்க பல்லவர்கள்ட்டேருந்து தஞ்சாவூரை கைப்பற்றுவாங்க சோழர்கள் திரும்ப சோழர்கள் பாண்டியர்களை வீழ்ச்சி அடைய வச்சிருவாங்க அப்போ தான் அந்த கதை தான் அது அந்த பீரியில் வரது தான் அந்த பொன்னியின் செல்வன் கதை கட்டுக்கதை சரியா சோழர்கள் அப்போ தென்னிந்தியா முழுவதும் சோழர்கள் கட்டுப்பாட்டுக்கு போயிடும் திரும்பவும் சோழர்கள் இருந்து சோழர்கள் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழனுக்கு அப்புறம் வலிமை இல்லாத அரசர்கள் திரும்பவும் பாண்டியர்கள் ஆட்சிக்கு வருவாங்க தென்னிந்தியா நம்ம இருக்கு இல்லையா பாண்டியர்கள் கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும் பாண்டியர்களுக்குள்ள அண்ணன் தம்பி சண்டை பாக்கியா தகராறார் பங்காளி சண்டை ஸோ அதை தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக அந்த சொன்னலையா மாளிகைபுர் இங்கே வரைக்கும் வந்திருப்பான் அதுக்காக மதுரை வரைக்கும் வந்துடுவார் மாளிகைபுர் வந்து பாண்டியர்கள் அவன் ஒருத்தனை ராஜாவை உட்கார வச்சுட்டு அண்ணன் தம்பி சண்டை போட்டுட்டு இருப்பான் ஒருத்தனை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒருத்தனை ராஜா உட்கார வச்சுட்டு போயிடுவான் அவன் உட்கார வச்சுட்டு போனால் என்ன அர்த்தம் அவனுக்கு கட்டுப்பாட்டு கீழே வந்த மாதிரி அர்த்தம் புரியுதானுன்னு ஃபஸ்ட்டு பல்லவர்கள் கலவரர்கள்ட்டேருந்து ஆட்சி பிடிக்கிறோம் யார் பல்லவர்கள் ஒரு இரநூறு வருஷம் ஆட்சி செய்கிறான் அதேமாதிரி பாண்டியர்கள் தெற்கில் அதே டைமில் மதுரையை கைப்பற்றுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இரநூறு வருஷம் ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் சோழர்கள் வந்து பல்லவர்களை வீழ்ச்சி அடைய வைக்கிறாங்க பாண்டியர்கள் வீழ்ச்சி அடைய வைக்கிறாங்க அப்புறம் சோழர்கள் காலம் இதுதான் நீங்கள் அந்த பொன்னியின் செல்வன் கதையில் வரக்கூடிய காலம் ஆனால் அந்த பொன்னியின் செல்வன் முழுக்க உண்மை கிடையாது பொய் புரட்டு சரியா யாரும் மதுராந்தக பாண்டியனா யாரை கொலை பண்ணுவாங்க சரி வரும் பார்ப்போம் ராஜராஜ சோழனுடைய அப்பாவை தான் கொலை பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி அப்போ சோழர்கள் கொஞ்ச நாள் ஒரு நூறு நூத்தம்பது இரநூறு வருஷம் ஆட்சி செய்யறாங்க இப்பதான் போயிட்டு அவங்க கடல் கடந்து போய் நிறைய ஏரியாவை கைப்பற்றுவாங்க இந்த ஏரியாவெல்லாம் மேப்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 
ஜாவா இந்தோனேஷியா ஜாவா சுமத்ரா கம்போடியா இதெல்லாம் கைப்பற்றி அவங்க கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருப்பாங்க இலங்கை இலங்கையெல்லாம் அப்படி தான் நமக்கு வந்தது அந்த மாணிக்கோபாரு மாலத்தீவு இந்த பக்கம் இதெல்லாமே சோழர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சோழர்கள் வீழ்ச்சி அடைவாங்க அவங்கள வீழ்ச்சி அடைய வச்சுட்டு பாண்டியர்கள் ஆட்சிக்கு வருவாங்க பாண்டியர்கள்ட்டேருந்து யாருக்கு போயிடும் டெல்லி சுல்தானேட்டுக்கு போயிடும் டெல்லி சுல்தானேட்டுக்கு போயிடும் டெல்லி சுல்தானேட்டில் அலாவுதீன் கீழ்ச்சி காலத்தில் இவன் சிற்றரசராக இருப்பான் அப்புறம் அலாவுதீன் கீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் முகமது பின் துக்லக்குன்னு ஒருத்தர் வருவான் அவன் இருந்துட்டு நீ பாண்டியெல்லாம் நீ மேலே ஆட்சி கிடையாது டெல்லியில் எங்கள் சுல்தான் ஆட்சிடான்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய பிரதிநிதி ஒருத்தன் எங்கே போட்டுருவான் அப்போ மதுரையில் டெல்லி சுல்தான்கள் ஆட்சி அந்த மாதிரி கைமா வரும் புரிஞ்சுதா இதோட இருக்கட்டும் இப்போ என்ன பார்த்தோம் லைட்டாக வேகமாக குயிக்காக ஒரு அவுட் லைன் இந்த வேலையை நம்ம செய்கிறதுக்கு மறந்துடுவோம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் அவசரப்பட்டுக்கிட்டு விட்டுட்டு வந்துடுவோம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னு திரும்ப குயிக்காக காம்பரிகன் பண்ணிங்கன்னா தான் அது போய் கரெக்டாக சேவ் ஆகும் மைண்டில் மைண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் மாதிரி நம்ம கம்ப்யூட்டர் மைண்ட் மாதிரி தான் கம்ப்யூட்ரு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் அப்போது முற்கால முந்தைய இடைக்கால இந்தியா எயித்துலேருந்து டுவெல்த்து செஞ்சுரி ஏடி வரைக்கும் எட்டாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் சரியா இதை வந்து மூன்று பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க இதெல்லாம் இஸ்லாமியர் அல்லாத அவர்கள் ஆட்சி செய்கிறாங்க பெரும்பாலும் இந்த வேதம் மனு ஸ்மிருதி இல்லையா அதை வச்சு ராஜாக்கள் தீர்ப்பு வழங்குவாங்க அந்த பிராமணர்கள் கட்டுப்பாட்டில் வேத வித் விற்பனர்கள் கட்டுப்பாட்டில் நாடே இருக்குது அப்போ பக்தி இயக்கம்லாம் உருவாகுது அந்த வேத விற்பனர்கள் இருக்கான் இல்லையா அவன் அதையும் பொல்லாதையும் சொல்கிறத வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் பக்தி இயக்கம் உருவாகுது பக்தி இயக்கத்தோட விளைவில் ரெண்டு குரூப் உருவாகுது சைவ வைணவம் அதேமாதிரி இந்த பக்தி இயக்கத்தினுடைய தூண்டுதல்னால தான் அது கோயில்கள் கட்டப்படுது அதெல்லாம் நடக்கும் மூணு பிரிவாக பிரிக்கிறோம் வட இந்திய அரசர்கள் தக்கான அரசர்கள் தென்னிந்திய அரசர்கள் வட இந்திய அரசர்கள் முப்பத்தி ஆறு ராஜபுத்திரர்கள் இருக்காங்க அவனுங்களுக்குள்ள அடிச்சுட்டு கிடக்கிறானுங்க இவனுங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை இல்லாமல் ஒரு பெரிய பேரரசால் அதனால தான் துருக்கியர்கள் படையெடுத்து டெல்லியை கைப்பற்ற முடிஞ்சது அடுத்து தக்கான அரசர்கள் இதில் சாளுக்கியர்கள் சாளுக்கியர்ஸில் மேலை சாளுக்கியர் கீழே சாளுக்கியர் மேலை சாளுக்கியர்கள் முந்தைய மேலை சாளுக்கியர் பிந்தைய மேலை சாளுக்கியர் ஏர்லி வெஸ்டர்ன் சாளுக்கியர்ஸ் லேட்டர் வெஸ்டர்ன் சாளுக்கியாஸ் ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் ராஷ்ட்ர கூடாசு இருப்பாங்க அதேமாதிரி இந்த பகுதி ஆட்சி செஞ்சவங்க கீழே சாளிக்கியர் கீழே சாளிக்கியர்கள் வந்து கடைசியில் இவங்க பிரிவே வராது இவங்க கடைசியாக இந்த நாடு யார் கூட சேர்ந்துனா சோழர்கள் கூட சேர்ந்துடும் சோழரோட ராஜேந்திர சோழனுடைய மா மகளை வந்து இங்கே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ராஜேந்திர சோழனுக்கு அப்புறம் ஆண் வாரிசு இருக்காது அந்த மகளுக்கு அங்கம்மா தேவின்னு நினைக்கிறேன் அவளுக்கு பிறந்த ஒருத்தன் திரும்ப பார்ப்ப எல்லாத்தையும் அவனை கூப்பிட்டு வந்து தஞ்சாவூருக்கு ராஜாவாக்கி வைப்பாங்க குலோத்துங்க சோழன் அந்த கதையெல்லாம் அப்புறம் ஸோ அது 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 வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும் அப்புறம் தான் சோழர்கள் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறாங்கல்ல அப்போ பாண்டியர்கள் கட்டுப்பாடு போயிடும் அடுத்தது பிற்கால மேலே சாளுக்கியர்கள் காலத்தில் என்ன ஆகுது மூணாக பிரிஞ்சிடும் அவங்களுக்கு வீக் ரூலர் வந்துடுறாங்க மூணாக பிரியுது யாதவர்கள் காக்காத்தியர்கள் ஒய்சாளர்கள் மூணாக பிரிஞ்சிடும் இவங்கள யார் வீழ்ச்சி அடைய வைப்பாங்க டெல்லி சுல்தான்களான அலாவுதீன் கிளிஜியினுடைய படை தளபதி மாலிக் கபூர் பார்ப்போம் அவர் கைப்பற்றி அவங்க கட்டுப்பாட்டு கொண்டு போயிடுவாங்க பட் அவங்களே ராஜா உட்கார வச்சிருவாங்க மாலிக் கபூர் சண்டை போடுவார் நீயே பார்த்துக்கோ எனக்கு கீழே இருந்து கவிழ்ந்துட்டு போயிடுவான் அப்புறம் முகமது பின் துக்கில் சொன்ன இல்லையா அவன் அவன் வந்துட்டு அப்படிலாம் கிடையாது இது எல்லாம் எனக்கு தான் நான் தான் ராஜானு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அவன் பக்கம் நினச்சிக்குவான் அதோட இவங்க சோழி முடிஞ்சு போயிடும் பாண்டியர்கள் சோழி முடிகிற மாதிரி அதே மாதிரி தென்னிந்திய அரசர்கள் அதே காலகட்டம் மூணு பேரும் சமகாலத்தவர்கள் யார் மூணு பேரும் வட இந்திய அரசர்கள் தக்கான அரசர்கள் தென்னிந்திய அரசர்கள் சரியா அந்த மாதிரி அப்போ தென்னிந்திய அரசர்களில் ஃபஸ்ட்டு பல்லவர்கள் கலப்பரர்கள் வீழ்ச்சி அடைய வச்சு வராங்க அதே டைமில் பாண்டியர்கள் இங்கே மதுரை வீழ்ச்சி அடைய வைக்கிறாங்க இவங்கிற கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது இவங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி பங்காளி சண்டை தான் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு இரநூறு வருஷம் ஆட்சி செஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க சோழர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் வீழ்ச்சி அடைய வச்சு பெரிய ஆள் வருவாங்க திரும்ப சோழர்களை வீழ்ச்சி அடைய வச்சு பாண்டியர்கள் வந்துடுவாங்க இதுதான் முந்தைய இடைக்கால இந்தியாவினுடைய அவுட்லைன்ஸ் சரியா இதோடு இருக்கட்டும் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க சீக்கிரம் வாங்க